ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெண்ணின் பெருமை உணர்த்தும் பெண்ணியம் கிராஃப்ட் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கான வீடியோவில் ரொம்பவே வித்தியாசமான முட்டையோட ஷெல் யூஸ் பண்ணி இப்படி ஒரு வாஷ் ஹேங் எப்படி பண்ணலாங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் இதை வந்து பண்ணுறதுக்காக ஒரு தேவையில்லாத ஒரு கார்ட்போர்ட் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு மேலே வந்து ஏதாவது ஒரு கலரில் கலர் பண்ணிக்கோங்க நான் இங்கே வந்து ஒயிட் மெட்டாலிக் கலர் எடுத்து கலர் பண்ணுறேன் ஒரு கோட்டிங் இல்லை ஒரு மூணு நாள் கோட்டிங் கொடுத்தா தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஒயிட் ஒரு லிட்டரி ஃபினிஷ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதுக்காக நீங்கள் வந்து த்ரீ ஃபோர் லேயர்ஸ் வந்து கோட் பண்ணிக்கோங்க கோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குங்கிறத நான் காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அது கலர் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த மாதிரி எக்கோட ஷெல் நீங்கள் வந்து இதை கிராஃப்ட் பண்ணுறதுக்காக ஹாஃபாக டிவைட் பண்ணி இப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாகவே கட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் ஷேப்பில் வராது ஸோ இப்படி ஹாஃபாக கட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன கலர்ஸ் பிடிக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து கலரிங் பண்ணிக்கோங்க நான் இங்கே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிங்க் கலர்லேயே கலர் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலர் டூ டூ ஆர் த்ரீ கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணால் கூட பண்ணலாம் அப்போ பார்க்குறது கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்படி ஃபுல்லாகவே கலர் பண்ணி முடிச்சுக்கோங்க இந்த ஃபுல்லாகவே பிங்க் கலராக கலர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு பிளாங்க் அந்த மாதிரி இருக்குது அதனால் நடுவில் வந்து நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு டாட் பிளாக் கலர் கொடுக்குறேன் ஸோ பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக தெரியும் அதுக்காக தான் ஸோ எல்லாத்துக்குமே இந்த பிளாக் கலர் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பிளாக் கலரோட மிடிலில் வந்து எல்லோ கலர் கொடுக்குறேன் அப்போ வந்து ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு ஃப்ளவரோட ஷேப் மாதிரியே இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி த்ரீ கலர்ஸ் கொடுக்குறது ஸோ ஒரே கலர் தான் நம்மளுக்கு அந்த ஃப்ளவரோட ஃபீல் வராது ஸோ அந்த பிளாக் கலருக்கு அப்புறம் நான் இப்போ அந்த எல்லோ கலர் கொடுக்குறேன் ஸோ எல்லோ கலர் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாக்டான ஒரு ஃப்ளவரோட டிசைன் மாதிரி உங்களுக்கு ஆயிடுச்சு நார்மலாக மற்ற ரெண்டு கலர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஃப்ளவர் மாதிரியே தோணாது இந்த மூணு கலரையும் கம்பைன் பண்ணி பார்க்கும்போது எக்ஸாக்டாக ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரியே இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த மூணு கலரும் கம்பைன் பண்ணி கொடுத்தேன் ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இதை வந்து பேஸ்ட் பண்ண வேண்டியதான் சும்மா பேஸ்ட் பண்ண முடியாது அதுக்கு மேலே வந்து அதோட ஸ்டெம் வந்து கொஞ்சம் பிரான்ச்சஸ் மாதிரி டிசைன் பண்ணி அதுக்கு மேலே வந்து அந்த த்ரெட்டை வந்து பேஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஃப்ளவர்ஸை வந்து ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த த்ரெட்டை வந்து பேஸ் ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு சும்மா எடுத்தோடனே எங்கே பேஸ்ட் பண்ணணும் தெரியாது அதுக்காக வந்து ஒரு டிசைன் மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க எப்படி நம்ம வந்து த்ரெட்டை பேஸ்ட் பண்ணுவோங்கிறது ஸோ இப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அடுத்த பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் ஸோ உங்களுக்கு என்ன தோணும் அந்த இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிசைன் வரைஞ்சிக்கோங்க இப்படி தான் வரையணும்னு சொல்ல மாட்டேன் ஸோ இப்படி ஃபுல்லாகவே வரைஞ்சி முடிச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து அந்த த்ரெட்டை வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லான தேடு கொடுத்தாலும் ஓகே தான் இல்லைனா வந்து சாண்டல் கலர் இருக்கிறது கொடுத்தாலும் நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ இது கொஞ்சம் கூட கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்டான டிசைனில் த்ரெட்டை வந்து பேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ ஃபுல்லாகவே நான் வந்து பேஸ்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஃப்ளவர்ஸும் எக்ஸ்ட்ராவாக லீவ் செய்ய நம்ம வந்து பேஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ லீவ்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லீஃப் வந்து ஃபைவ் ருபீஸ் கிடைக்கும் இதில் வந்து சிக்
ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ லீவ்ஸ் தேவையோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க வாங்கி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தனித்தனி லீஃபாக வந்துடும் ஸோ இதை தான் இந்த ஃப்ளவர்ஸுக்கு சைடில் நம்ம வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஃப்ளவர்ஸை ஃபுல்லாகவே ஒவ்வொரு பே பிரான்ச்சஸ்லேயும் நீங்கள் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அது உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபுல்லாகவே பேஸ்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த லீஃபை வந்து அந்த ஒவ்வொரு ஃப்ளவர்ஸுக்கும் சைடில் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா பிரான்ச்சஸ் பிரா அந்த ஸ்டெம்முக்கு பக்கத்தில் கொடுக்கலாம் அது உங்களோட விருப்பம் தான் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஃபுல்லாகவே அரேஞ்ச் பண்ணி முடிச்சுக்கோங்க ஸோ நான் இப்போ இந்த லீஃபை வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ளவர்ஸுக்கும் சைடில் கொடுக்குறோம் அப்போ வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்குது நீங்கள் வந்து அந்த பிரான்ச்சஸில் கூட கொடுக்கலாம் ஸோ இது ஃபைனலாக நான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னா என்கிட்ட இந்த ஓவல் ஷேப் இந்த ஸ்டோன்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த பிரான்ச்சஸில் கொடுக்குறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் பார்க்குறது சும்மா பிளாங்க அந்த மாதிரி இருந்தால் ஸோ இது கொடுக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக அழகு பண்ணுறதுக்காக தான் உங்களுக்கு தேவையில்லாமல் நீங்கள் விட்டுலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து சின்ன சின்ன பீட்ஸ் கூட இதில் கொடுக்கலாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஸோ இந்த இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த வாலில் ஹேங் பண்ணுறதுக்காக நான் எப்போவுமே பண்ணுற மாதிரி ஒரு ரோப்பை எடுத்து இப்படி ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட வேல் ஹேங் ரெடி ஆயிரும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எதாவது வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக எல்லோரோட வீட்லேயும் அந்த எக்கோட ஷெல் டேஸ்ட்டாக தான் போகும் நீங்கள் இந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ணி வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இல்லைன்னா பெருசாக வேறு ஏதாவது அந்த பிராஞ்சஸ் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக பண்ணி பெருசாக கூட பண்ணலாம் அது உங்களோட விருப்பம் தான் உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கிராஃப்ட்டை நீங்கள் வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் பாய்